could be us. So back to what I was saying. Could, could be us. Siêu địch, tiểu tam bị ghét nhất xe buýt, giật chồng bã y lời khi kết hôn vẫn bị khán giả nguyền rủa. Siêu địch đã từng là gương mặt được yêu thích của làng giải trí hoa ngữ, cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, diễn xuất linh hoạt, dễ dàng để dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như Tân Hồng Lâu Mộng, Thanh Niên Bắc Kinh, Thất Tình 33 Ngày hay Thường Nga. Người ta cho rằng nếu siêu địch chịu khó trau dồi diễn xuất tích lũy kinh nghiệm, Chăm chỉ làm việc thì chàng sớm thì muộn, cô cũng có một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Nếu may mắn, cô có thể trở thành ngôi sao rồi kết hôn với một chàng đồng nghiệp điển trai hoặc doanh nhân giàu có, tận hưởng cuộc sống viên mãn như nhiều người khác. Thế nhưng, nữ diễn viên lại tử tay đạp đổ tất cả khi cặp kè với văn trương, chồng của Minh Tinh, Mã Y Lợi. Siêu địch có gương mặt hiền dịu nhưng tính cách lại quá dữ dội, nếu không muốn nói là quá tham vọng không biết điểm dừng. Khi Diêu Địch nhận được vai chính Vương Y Hy Phượng trong bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng, suy luận đã râm ran bàn tán rằng cô diễn viên trẻ này đã tình nguyện qua đêm với nhà sản xuất để được giao vai diễn quan trọng này. Chứ nếu chỉ dựa vào thực lực và tên tuổi, Diêu Địch lúc đó cô chưa đủ tầm để đảm đương một nhân vật cá tính sắc sảo như thế. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho một loạt chuyển ồn nào liên quan đến nữ diễn viên xinh đẹp này. Năm 2014, Siêu Địch bất ngờ bị phanh phui chuyện hẹn hò lén lút với nam diễn viên Văn Trương. Khi đó, Văn Trương đang có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc với Mã Y Lợi. Dù Mã Y Lợi hơn Văn Trương tới 8 tuổi thì hai người vẫn rất mặn nồng và họ còn đang chờ đón cô con gái thứ hai. Chính vì thế, những hình ảnh của Siêu Địch Văn Trương lén lút hẹn hò qua đêm trong khách sạn đúng là tiếng sét giữa trời quang khiến cho dư luận băng hoàng. Bằng chứng quá rõ ràng khiến cho cặp đôi không thể chối cái, Văn Trương buộc phải lên tiếng xin lỗi vợ, mong mãi lời hãy sòng lòng tha thứ cho anh. Siêu địch cũng cúi đầu mong được bỏ qua vì cô vô tâm trong mối quan hệ tình cảm với người đã có gia đình. Nhưng tất nhiên, khán giả không thể bỏ qua cho việc Văn Trương ngang nhiên ngoại tình trong lúc vợ đang mang thai, đồng thời chỉ trích nặng nề việc Siêu địch biết người ta đã kết hôn mà vẫn lao vào. Giữa cơn giận dữ bùng nổ của dư luận, khi mãi lời đau đớn tàn nát cõi lòng còn văn trương chỉ thiếu nước quỳ xuống xin vợ tha thứ thì siêu địch hoàn toàn giữ im lặng. Chỉ có một người bạn của cô tiết lộ rằng siêu địch hoàn toàn bị văn trương lừa gạt, tin vào những lời hứa hẹn rằng anh ta sắp ly hôn nên mới xa chân lỡ bước làm kẻ thứ ba, rằng siêu địch đã từng cắn răng phá thai vì văn trương muốn thế, rằng cô cũng đau đớn trong cuộc tình vùng trộm này. Tuy nhiên, chẳng mấy ai tin vào những lời kể khổ này cả, mọi người đều cho rằng đó chỉ là chiều khổ nhục kế mà siêu địch bày ra để tẩy trắng cho mình mà thôi. Siêu địch bị tẩy chay dữ dội để nối sự nghiệp xuống sốc không phanh, không còn đạo diễn nào dám mở cô đóng phim, chẳng nhãn hàng nào dám hợp tác tụt hàng xuống làm sao hàng B và chỉ còn được đóng vai phủ. Điều chéo ngoài là Văn Trương sau khi được vợ tha thứ đã tiếp tục duy trì được tên tuổi của mình, vẫn có vợ con đầm ấm ở bên còn siêu địch, chịu cảnh trắng tay. Cô bị gọi là Hồ Ly Tinh, là ác nữ bị cả Trung Quốc kết bỏ hát hội. Những tưởng cô sẽ lấy đó làm bài học ghi nhớ cả đời, nhưng hóa ra siêu địch lại ngửa quen đường cũ, nhanh hơn người ta nghĩ. Không lâu sau, cô lại có quan hệ thân thiết đặc biệt với ca sĩ Lý Uy, dù anh đã có bạn gái. Mọi chuyện rùm bèn đến mức cô gái này phải lên mạng xã hội, tố cáo Siêu Địch là kẻ thứ ba đáng ghét. Sau đó, Siêu Địch còn lộ ảnh sườn chiếu với diễn viên Ngô Trấn Vũ, khiến gia đình anh này suýt ra nứt. Không chỉ liên tục đi giật chồng người, Siêu Địch còn bị bản diễn tố cáo chuyển giật vai diễn. Nữ diễn viên Diệp Thanh từng công khai viết trên trang cá nhân rằng, Người phụ nữ đó đúng là mặt dày, phàm thứ gì cũng muốn tranh đoạt lấy, đây không phải là chuyện lần một lần hai, làm người phải có nguyên tắc, cô đúng là kẻ tham lam. Tất cả chỉ vì Diệp Thanh quá tức giận khi bị siêu địch chiếm mất một dự án, lẽ ra đã thuộc về mình. Và có một điều chẳng ai ngờ được, đó là một hồ ly tinh truyền giật chồng người như siêu địch cũng có ngày gặp được chân ái. Vào tháng 3 năm 2018, Diêu Địch khoe rằng cô đã được bạn trai cầu hôn, thậm chí người này còn là một doanh nhân giàu có, đã chọn ngày Diêu Địch đón sinh nhật lần thứ 36 để nói lời cầu hôn cô trong một không gian vô cùng lãng mạn. Thường thì những nghệ sĩ khi sắp kết hôn sẽ được mọi lời chúc phúc, chỉ riêng Diêu Địch là không. Cư dân mạng vẫn đào bới chuyện năm xưa để chỉ trích cô, vẫn gọi cô là kẻ thứ ba xấu xa và cho rằng người như Diêu Địch không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hàng ngàn netizen để lại bình luận chỉ trích phía dưới bài đăng của Diêu Địch. Cô ta chính là người thứ ba, thế mà tôi vừa thấy ai đó nói cô ta là cô gái tốt. Ai, 
ai nói người thứ ba là cô gái tốt cơ. Người thứ ba vĩnh viễn là người thứ ba, cả đời đeo trên lưng danh hiệu đấy nhé, ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì việc của mình đã làm mà thôi. Có một số việc không phải bản hôi lỗi rồi thì có thể sửa chữa. Chúc mừng, đừng phá gia đình người khác nữa nhé. Có lẽ vì thế mà sau khi khoe chuyện cầu hôn, siêu định buộc phải giữ kín cuộc sống riêng tư của mình. Một lần làm kẻ thứ ba thì suốt đời chẳng bao giờ xóa được sạch vết nhơ này.